plus interval. The definition of statistics is collection, presentation, analysis and interpretation of data. For the interpretation of data, we need some methods and techniques to analyze the data. So for the analysis of data, the first method is measure of central tendency central tendency means the central value central value means value which represent all the data जितने भी data अपन ने collect किए हैं उनका जो केंद्र बिंदु होता है जो central point होता है that is known as central value and central value is known as central tendency central tendency is just average suppose you are asked about your last class result so what you say 60% or 70% or you say 70% or in accounts 59, in statistics 61, in economics 62, in management 58, in law 57, in environment 63. No, you just say 60% marks. When you look all these data, these all lies with 60 marks. Therefore, we say 60%. अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी लास्ट क्लास में कितने परसेंट है, कितने मार्क्स आए, तो व्हाट यू से 60 परसेंट, तो आप क्या बोलोगे 60 परसेंट मार्क्स आए। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि अकाउंट्स में 59, स्टैटिस्टिक्स में 61, इकोनॉमिक्स में 62, मैनेजमेंट में 58, लॉ में 57 और एनवायरमेंट में 63. अब जब अपन जितने भी ये डाटा कलेक्ट किए हैं या मार्क्स आए हैं इनके जो एवरेज मार्क्स है वो कितने मार्क्स है 60 सो जस्ट वी से 60% नाउ इन सेंट्रल टेंडेंसी वी जस्ट कैलकुलेट एवरेजेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेजेस Positional and mathematical. In positional, there are two averages median, another is mode. In mathematical, Arithmetic mean x bar Geometric mean And harmonic mean So these are two types of averages Positional average and mathematical average Position, Positional averages में अपन क्या करते हैं सिर्फ इनकी position देख के बता देंगे कि average क्या होगा इसके अंदर दो आते हैं मीडियन और मोड हिंदी में मीडियन को कहते हैं मध्यता और मोड को कहते हैं बहुलक अर्थमेटिक मीन को समांतर माध्य ज्योमेट्रिक मीन को गुणात्मक माध्य और हार्मोनिक मीन को हरात्मक माध्य कहा जाता है सो 
we discuss these averages one by one. First, median. Divides a series into two parts. ऐसी वैल्यू जो किसी भी सीरीज को दो भागों में बांट दे उसे अपन क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं और वी कैन से मिडल वैल्यू जो भी सीरीज की मिडल वैल्यू होगी उसे अपन क्या कहेंगे मीडियन कहेंगे मिडल वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज नोन एज median and median is denoted by m now calculation of median as we know that there are three types of series apan jante hain ki teen tarah ki shreni hoti hai jo apan ne first lecture mein discuss ki thi sabse pehle individual series then discrete series and last continuous series so for the calculation of median we have three formulas because there are three types of series individual series discrete series and continuous series first individual series series in which only values are given जिस किसी भी श्रेणी में केवल मूल्य दिए गए होते हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है वो इंडिविजुअल सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अरेंज दी गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर जो भी डाटा आपको दिए गए हैं उनको असेंडिंग असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड देन वी यूज फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू आइटम एम इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू आइटम वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ Items or observations. जितने भी data आपने लिए हैं उनका number को अपन क्या बोलते हैं n बोलते हैं Suppose you have these sets of data. Divide by two, where n means number of items. 
कितने आइटम्स है यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन है सेवन सेवन प्लस वन डिवाइड बाय टू दैट इज फोर्थ आइटम नाउ इट इज फोर्थ आइटम नाउ वी सी इन द सीरीज व्हिच इज द फोर्थ आइटम द फोर्थ आइटम इज नाइन देर फोर मीडियन इक्वल्स टू नाइन हियर नाउ दीज आर ऑड नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इफ आई एडेड वन मोर नंबर एट दैट इज सेवनटीन तो फॉर्मूले में क्या इफेक्ट होगा लेट एस सी नाउ वी हैव एट ऑब्जर्वेशन एट प्लस वन डिवाइड बाय टू दैट इज नाइन बाई टू एंड फोर पॉइंट फाइव जब आप इसको सीरीज में देखोगे तो 4.5 आपको कहीं नहीं मिलेगा वन टू थ्री फोर एंड इट्स डायरेक्टली फाइव सो दिस फॉर्मूला इज एक्सटेंडेड इस फॉर्मूले को क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा m इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई थी 4.5 तो इसको लिखेंगे फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन टू फोर पॉइंट फाइव आया फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन टू अगर यहां पर 5.5 होता तो 5 प्लस सिक्स आइटम 7.5 होता तो 7 प्लस एट आइटम 8.5 होता तो 8 प्लस नाइन आइटम जितना भी है उसके आगे वाला जोड़ देंगे उसमें एन डिवाइड बाय टू नाउ वी सी फोर्थ आइटम 9 प्लस फिफ्थ आइटम 10 डिवाइड बाय टू देर इक्वल्स टू नाइन आंसर इज 9.5. पॉइंट फाइव सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियम इन इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में उस उनको लिखा जाएगा एंड देन वी यूज फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू वन आइटम discrete series a discrete series first of all arrange data in ascending order calculate cf cf means cumulative frequency and then formula m equals to n plus 1 divided by 2 here n equals to sigma s or we can say total of frequency in individual series n means number of item whereas in discrete series n means total of frequency frequency ki टोटल तो क्या करना है डिस्क्रीट सीरीज में मीडियम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वही बढ़ते हुए क्रम में डाटा को अरेंज करना है देन कैलकुलेट सीएफ सीएफ की कैलकुलेशन करनी है एंड देन वी यूज फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा उसे सी में देखा जाएगा सी ए सी जहां पर वो वैल्यू सी एफ में लोकेट होती है उसके सामने वाला मीडियम होगा जो भी आंसर आएगा वेदर इट इज मीडियम मोड और अर्थमेटिक मीन इट इज ऑलवेज फ्रॉम दी वैल्यूज नॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में से कभी भी आंसर नहीं होगा अपना जो भी आंसर होगा वो किसमें से होगा वैल्यू में से होगा तो जो भी एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करके आंसर आएगा अपना जो वैल्यू आएगी उसको अपन कहा देखेंगे सी एफ में देखेंगे कैसे लेट एस सी एन एग्जाम्पल marks 5 10 15 20 25 30 35 now 
number of students. This is discrete series. Marks and number of students, value and frequency both are given. So it becomes discrete series. In discrete series, first of all, arrange data in ascending order: 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35. And it is frequency. Number of students. Now, first of all, we calculate CF, cumulative frequency. First frequency as it is. Now add next. 7 next 14 5 19 21 27 28 the last frequency and the total of frequency last cf and total of frequency remains always same 3 or 4 7 14, 19, 21, 27 and 1, 28. Now, we use formula M equals to N plus 1 divided by 2. Here, N means total of frequency. This is N. 28 plus 1 divided by 2. Now, M equals to 29 divided by 2. 14.5. Now this 14.5 we see in CF. CF में कैसे देखा जाएगा? 0 to 3 यहाँ पर, then 4 to 7 यहाँ पर, 8 to 14 यहाँ पर, 15 to 19 यहाँ पर, 20 to 21 यहाँ पर, then 19, uh, 20 to 21, 22 to 27 यहाँ है, and then 28 is here. Now we see 14.5 कहाँ पर आएगा? 14.5 आएगा 19 में क्योंकि यहां तक 14 तक ही है इससे ज्यादा जितना भी होगा वो 19 में आएगा इसके सामने एग्जैक्ट 20 सो आवर मीडियन इज 20 क्लियर सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में उसको जमाएंगे उसके बाद अपन CF कैलकुलेट करेंगे CF कैसे कैलकुलेट होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाएंगे एंड इन डिस्क्रीट सीरीज n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्ट CF और फ्रीक्वेंसी की टोटल ये दोनों हमेशा सेम होती है एंड देन वी यूज फार्मूला m इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 जो आंसर आएगा उसको अपन कहां देखेंगे फ्री सीएफ में देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे 14.5 आए 3 0 टू 3 यहां पर 4 टू 7 यहां 8 टू 14 यहां पर 15 से 19 यहां 20 टू 21 यहां 27 इसके अंदर एंड देन 28 नाउ 14.5 किस में आता है 14.5 आएगा 19 में इसके सामने दैट इज 20 इज आवर मीडियन Ascending order. Calculate CF. Just a discrete by calculate किया था. Now, यहाँ पर continuous series में data are group data. Grouping होगी. Grouping कैसे? Zero to ten, ten to twenty, twenty to thirty, thirty to forty. So first of all, we calculate median. Group small m. Small m is calculated by using n upon 2. Same n means total of frequency. Jo aega, usko open fir ka dekhenge CF mein. Yaha tak 
सीएफ में देखने का काम अपन डिस्क्रीट सीरीज में भी करते हैं लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में जहां पर सीएफ के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो अपना क्या होता है मीडियम लेकिन यहां पर इस सीरीज के अंदर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर सीएफ में जो देखेंगे वो क्या होगा मीडियम ग्रुप दैट इज नोन एज मीडियम ग्रुप द वैल्यू विच कम्स बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला इज नोन एज मीडियम ग्रुप एंड देन वी यूज फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एल प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी एम इक्वल्स टू एल प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी frequency of median group m equals to n by 2 and c means cf just preceding median group median group se जस्ट पहले वाली जो सी एफ होती है दैट इज नोन एज सी तो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट मीडियम इन कंटिन्यूस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सी एफ देन वी कैलकुलेट मीडियम ग्रुप बाई यूजिंग फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एन बाई टू एंड देन एम इक्वल्स टू एल प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी इन एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और यू कैन से सिग्मा F N. Now let us see one example. This is continuous series. In continuous series, first of all, we recognize the class interval, and I was explained in second lecture. Ten, ten, twenty, twenty, thirty, thirty, forty, forty, fifty, fifty. It is exclusive class interval. When there is exclusive class interval, no need to change. Just solve the question. फॉर्मूला एम इक्वल्स टू 
L plus I upon F M minus C. Now the meaning of L is lower limit of class interval, lower limit of median group L. I I means class interval. In K P H ka difference that is ten. F frequency of median group. This is median group, so it becomes your F. This is F. M. Here we can put it M. M equals to n by two. And C C F just preceding median group. Median group se just pehle wala jo hota hai, usse apn kya kehte hain? C kehte hain. That is C. C F just preceding median group. L in dono ke beech ka difference. I ye frequency F or ye C. This M. Now put in this formula M equals to L twenty. Plus I ten, F five, M twelve, and C ten. Just solve this. M equals to twenty plus twelve minus ten two. Two into ten twenty. Twenty upon five. M equals to twenty plus four. M equals to twenty four. This lies between your median group twenty and thirty. Now, this may change. What will happen? Class interval. Many times they gives inclusive class interval. They gives less than, more than, or mid value. जो मैंने आपको second lecture में समझाया है कि class interval को कैसे convert किया जाता है. अगर inclusive होता है तो exclusive में, more than होता है तो भी exclusive में, less than होता है तो भी exclusive में, और अगर mid value होती है तो भी exclusive में convert करना है. तो ये था calculation of median in individual series, in discrete series and Continuous series. Hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा. You understand the calculation of median. Please don't forget to subscribe. Thank you.